कोविड नाइनटीन आघाते हमारे पृथ्वी आज क्षत विक्षत शुद्ध सोशल डिस्टेंसर द्वारा ये भयता काटिए बैरिए आसा सम्भव हमारे देश तथा राज्य बर्तमान लकडाउन अवस्था आज तई करव्य बड़ीता मानवजात सहयोगता जो तो तो कम बहरे बड़नो जाए तत ही भलो और एक बड़ोते हम मिनिमाम तीन मीटारे सोशल डिस्टेंस मेनटेन करो और घरे फिर हाथ मुख जामा कपड़ धुए नाओ सबाई भलो थको सुस्थ हेलो बंधुरा सी थ्री कमार्स कोचिंग सेंटारे सबाई के बाद स्वागत आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आचो एवं तुम्हारा सबाई जे जर बाईता के समय सामाजिक करतव्यटा के पालन कर छो और एत खे निश्चय तुम्हारा जेने गे तुम्हारे स्कूल कलेज सब ही टेंथ जून पर्त बंद अवस्था आई ये समय तुम्हारा क्या लगाते पर तुम्हारे पढ़ाशा के एक एगिए नहीं जावर चेषा करते पर तुम्हारे जमन समय काटवे तर पशापी तुम्हारे पढ़ाशा अनेक एगिए जाए जो तुम्हारे पर प्रिपारेशन नीते सहाज्य कर और आप चेषा कर अवस्था तुम्हारे जोटा बसि सम्भव हेल्प करा जाए तईज तुम्हारे जो सैम्पल सजेशन पेपर तैरि कर विभिन्न इूनिवार्सिटर जो ही तैरि कर नेत सुभाष ओपन इूनिवार्सिटर जो जमन तैरि करम क्यलकाटा इूनिवार्सिटर जो तैरि करेम एच एस एर भाई बोर जो तैरि करोरा जरा से सैम्पल सजेशन पेपर भिडियोगो ए ता आगे भिडियो के भिडियोगो देखे नीते पर भिडियोगल लिंक ये भिडियो डेस्क्रिपने दिए देव तुम्हारा से खान देखे नहीं एचड़ा तुम्हारे सबजेक्ट कोर्ड तुम्हारे सिलेबास आज इत्यादि नाना विषय इनफरमेशन नहीं आगे अनेक भिडियो बनिए सेगलोडो कर दिए तुम्हारा जरा से भिडियोगो देखते चाओ ता चैनल भिजिट करो भिजिट कर चैनल प्ले लिस्ट थे से भिडियोगो तुम्हारा एक जैगे पे जा विभिन्न विभिन्न प्ले लिस्ट क्रिएट कर रेखे तो तुम्हारे खूब बसि असुविधा होना एचड़ा तुम्हारा जानो आप कस्टमाइज ह्वाट्स ग्रुप तैरि कर इूनिवार्सिटी विभिन्न इयर स्टूडेंटर जो स्पेसिफिक आलदा आलदा ह्वाट्स ग्रुप तुम्हारा जरा से ग्रुपे एड हो ता जान क्यों तुम्हारे सहाज्य कर चेषा कर जरा एख एड हो ता जो ह्वाट्स ग्रुपे जयन करते चाओ ते आगे भिडियो देखो से ही भिडियोते डिटेले बोले ह्वाट्स ग्रुपे जयन करते गी करते तुम्हारा से ही भिडियो लिंकता भिडियो डेस्क्रिपने पे जान तुम्हारा देखे नीते और जो आप ह्वाट्स ग्रुपर भिडियो तैरि कर तक आप अनल क्लैसर कथा एवं तरह रिप्लैते अनेक स्टूडेंट ही हमारे अनेक बार हाँ तुम अनल एक क्लस नाओ अनल क्लस चालू करो तो माथा नहीं भाजिल तुम्हारे पहुँचे देव कारण ये लकडाउन समय अनेक कि असुविधा आज जमन आमारे जेम पेनर कल शेष हो गए हाँ तो एक खूब सीम्पल बेपार क्यों जेहतु लकडाउन अवस्था आज हमें बहरे गए एक पेन रिफिल पेन कीनते छोटो छोटो अनेक असुविधा फेस करी तुम्हरा निश्चय फेस करो तुम्हारा बुझते पर ही ठीक करी यूट्यूबर माध्यम तुम्हारे विभिन्न क्लस नहीं आसब जेमन आज के कथा बोल कस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबजेक्ट नहीं ये सबजेक्टर कस्ट शीट नहीं आज के आलोचना करब कस्ट शीट की क्यों प्रिपारेशन है और कस्ट शीट प्रिपारेशन कि प्रब्लेम ए सल्यूशन नहीं आज के आलोचना करब और तुम्हारे बोझान चेषा करब जो ये क्यों तैरि करते हैं तई तुम्हरा भिडियो खूब मन दिए देखो और जे जे प्रब्लेमगुलो नहीं आज के आलोचना करब तुम्हारे बोझान चेषा करब से प्रब्लेमगुल सल्यूशनगुलो के लिए हमें एक पीडिएफ कपि तैरि कर पीडिएफ कपिटा तुम्हारा जो पे चाओ तुम्हारा मेल कर पाठ देव तुम्हारा तुम्हारे मेल आईडी भिडियोर कमेंट सेक्शने लिखे दिओ और यार पासवर्डा कि भिडियो तुम्हारा खूब मन दिए देखो ये भिडियोर ही अंशे से पीडिएफ कपिर पासवर्ड का लिखे देव तुम्हारा से खान से कलेेक्ट कर चलो शुरू करा जा जो फिनान्सियल अकाउंटिंग करी तक जेकोधर मानिटारि ट्रांजेक्शन के प्रथम जार्नले पोस्टिंग करी तपर लेजार करी तपर ट्रायल बैलेंस करी और तपर से ट्रायल बैलेंस के ट्रेडिंग अकाउंट प्रफिट एंड लस अकाउंट और बैलेंस शीट करी पुरो सिसटेम हलो फिनान्सियल अकाउंटिंग और कस्टिंग एक आलदा कस्ट अकाउंटिंग हलो आप प्रोडक्टगुलो के तैरि कर प्रोडक्टगुलो के बिक्री कर प्रोडक्ट तैरि करते हमें कत खर्चा लागे से प्रोडक्टर सेलिंग प्राइस क्यों होते तरह कतटा मुनाफा अर्जन कर 
এই সব বিষয়ে ক্যালকুলেশনগুলোকে বলা হয় কস্টিং তাহলে এটা ডেফিনেশন আমরা বলতে পারি কোন প্রোডাক্টের বিভিন্ন খরচাগুলোকে যোগ করে সেটার কস্ট অফ প্রোডাকশান আর সেটার টোটাল কস্ট প্রফিট এবং সেলিং প্রাইস নির্ণয় করার সিস্টেমটাকে বলা হয় কস্ট অ্যাকাউন্টিং আর এই সিস্টেমটা যে শিটের মাধ্যমে করা হয় অর্থাৎ যে স্টেটমেন্টের মাধ্যমে করা হয় সেই স্টেটমেন্টটাকেই বলা হয় কস্ট শিট প্রথমেই আমরা কস্ট শিটের ফর্ম্যাট নিয়ে একটু আলোচনা করব তবে শুরুতেই বলে রাখি যেহেতু আমার পিনের কালি শেষ হয়ে গেছে সেহেতু আমি খাতায় লিখে তোমাদের বোঝাতে পারছি না আমি চেষ্টা করছি বিভিন্ন ফটো তুলে সেটাকে অ্যাটাচ করে তোমাদের সামনে উপস্থিত করার আশা করি তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে তোমাদের খুব বেশি অসুবিধা হবে না কস্ট শিট স্টেটমেন্টের ডান দিকে রুপিজের কলাম থাকে এবং বা দিকে পার্টিকুলার্সের কলাম থাকে প্রথমেই ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল লিখতে হয় তার সঙ্গে পার্চেস অফ র মেটেরিয়াল এবং অন্যান্য চার্জেস অর্থাৎ পার্চেসের জন্য কোনো খরচা হয়ে থাকলে সেই খরচা যোগ করতে হয় যেমন ক্যারেজ ইনওয়ার্ড ফ্রেট এক্সাইজ ডিউটি এক্সেট্রা তারপর ক্লোজিং স্টককে লেস করতে হয় এবং কোনো পার্চেস রিটার্ন বা অ্যাবনর্মাল লস অফ র মেটেরিয়াল থাকলে সেগুলোকেও লেস করতে হয় আর এই র মেটেরিয়ালের বিভিন্ন আইটেমগুলোকে যোগ এবং বিয়োগ করলে আমরা যেটা পাই সেটা হলো র মেটেরিয়াল কনজিউম এই র মেটেরিয়াল কনজিউমদের সঙ্গে ডিরেক্ট লেবার চার্জেস বা ওয়েজেস আর ডিরেক্ট চার্জেবল এক্সপেন্সেসকে অ্যাড করতে হয় অ্যাড করলে আমরা যেটা পাই তাকে বলা হয় প্রাইম কস্ট এই প্রাইম কস্টের সঙ্গে ফ্যাক্টারি ওভারহেডকে যোগ করা হয় এবং এর সঙ্গে ওপেনিং ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস অ্যাড করা হয় এবং ক্লোজিং ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস লেস করা হয় আর যদি কোনো স্ক্র্যাপ সেল থাকে সেটাকেও লেস করা হয় এইটার যোগবিয়োগের ফলে যে ফিগারটা বেরোয় তাকে বলা হয় ফ্যাক্টারি কস্ট বা ওয়াক্স কস্ট ফ্যাক্টারি কস্ট বা ওয়াক কস্টের সঙ্গে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওভারহেডকে যোগ করা হয় তাহলে বের হয় কস্ট অফ প্রোডাকশান এখন এই কস্ট অফ প্রোডাকশানের সঙ্গে ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশড গুডকে অ্যাড করা হয় এবং ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশড গুডকে লেস করা হয় এর ফলে যেটা বেরোয় সেটা হলো কস্ট অফ গুড সোল্ড কস্ট অফ গুড সোল্ডের সঙ্গে সেলিং ওভারহেড এবং ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেডকে অ্যাড করা হয় এর ফলে বের হয় কস্ট অফ সেল বা টোটাল কস্ট এবং টোটাল কস্টের সঙ্গে প্রফিটকে অ্যাড করা হয় এই প্রফিট অ্যাড করার পর যেটা বেরোয় সেটাই হলো কোনো প্রোডাক্টের সেলিং প্রাইস কস্ট শিটের ফর্ম্যাট নিয়ে যদি তোমাদের আরও কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা সেটা আমাদের কমেন্ট করে জানিও আমরা সেটার উত্তর দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করব এরপর আমরা কস্ট শিটের বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই প্রবলেমগুলোকে কিভাবে সলভ করা হয়েছে সেটা তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব আমরা প্রথম যে প্রবলেমটা নিয়ে আলোচনা করব এই প্রবলেমটায় র মেটেরিয়াল নিয়ে কিছু স্পেশাল ট্রিটমেন্ট আছে তাই পুরো কোশ্চেনটাকে নিয়ে আলোচনা না করে আমরা শুধু সেই স্পেশাল ট্রিটমেন্টটুকু নিয়ে আলোচনা করব তোমরা ভালো করে কোশ্চেনটা দেখলে দেখতে পাবে এই কোশ্চেনে র মেটেরিয়ালের আইটেমই বেশি আছে অর্থাৎ এই প্রশ্নটার জন্য র মেটেরিয়াল কনজিউম নির্ণয় করাই মেন জিনিস র মেটেরিয়াল কনজিউমটা তোমরা যদি নির্ণয় করতে পারো এর পরের অংশটুকু ক্যালকুলেট করতে তোমাদের খুব বেশি অসুবিধা হবে না আর এটা সলিউশনে প্রথমেই দেখো ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল লেখা হয়েছে তার সঙ্গে অ্যাড করা হয়েছে পার্চেস অফ র মেটেরিয়াল ওখানে দুটো ছিল একটা ছিল লোকাল সোর্সেস থেকে পার্চেস করা একটা ছিল ইম্পোর্ট দুটো আলাদা আলাদা করে যোগ করা হয়েছে তার সঙ্গে ফ্রেট অন র মেটেরিয়াল একটা লোকাল সোর্সেস থেকে সেটা অ্যাড করা হয়েছে আবার ক্যারেজ ইন্স্যুরেন্স যেগুলো ইম্পোর্টের জন্য খরচা হয়েছে সেগুলো অ্যাড করা হয়েছে ডক চার্জেসের যে খরচাটা ছিল সেটা অ্যাড করা হয়েছে ইম্পোর্ট ডিউটি অ্যাড করা হয়েছে লোডিং অ্যান্ড আনলোডিং চার্জেস অ্যাড করা হয়েছে যেটা র মেটেরিয়াল রিটার্ন ফ্রম আদার ডিপার্টমেন্ট অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে যে র মেটেরিয়ালগুলো ট্রান্সফার করা হয়েছে বা রিটার্ন করা হয়েছে সেটা যোগ করা হয়েছে আর মেটেরিয়াল ইউজড ইন প্রাইমারি প্যাকেটিং যে খরচাটা সেটাও যোগ করা হয়েছে অর্থাৎ পার্চেস সংক্রান্ত যাবতীয় খরচা এখানে যোগ করা হয়েছে তার সঙ্গে নর্মালি ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল যেটা লেস হয় সেটা তো লেস করা হয়েছেই এছাড়া রিটার্ন অফ র মেটেরিয়াল টু সাপ্লায়ারটা লেস করা হয়েছে র মেটেরিয়াল ট্রান্সফার টু আদার ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে যেটা গেছে সেটাকে লেস করা হয়েছে অ্যাবনর্মাল লস অফ মেটেরিয়াল যেটা ফায়ারের জন্য পুড়ে গেছিলো 
সেটাকে লেস করা হয়েছে আর ডিউটি ড্রব্যাকটাকেও লেস করা হয়েছে অর্থাৎ র মেটেরিয়ালের যতটুকু অংশ আমাদের থেকে বেরিয়ে গেছে বা আমাদের কাছে স্টক পড়ে আছে সেইটুকু অংশকে আমরা র মেটেরিয়াল কনজিউম ক্যালকুলেশনের সময় বাদ দিয়ে দিয়েছি এর পরের অংশে এই প্রবলেমটায় তেমন কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এটা নর্মালি তোমাদের ফর্ম্যাটে যেমন আছে সেই ফর্ম্যাট ওয়াইজ খরচাগুলো বসিয়ে সলভ করে দেওয়া হয়েছে এরপর আমরা যে প্রবলেমটা নিয়ে আলোচনা করব সেই প্রবলেমে ডিরেক্ট লেবার বা ডিরেক্ট ওয়েজেস এবং ডিরেক্ট এক্সপেন্সেসের ওপর বিভিন্ন ধরনের খরচাকে নেওয়া হয়েছে সেটার ওপরই বেস করে এই প্রবলেমটা আছে সেইটুকু পোর্শন ঠিকঠাক করে করতে পারলে এই অঙ্কের বা এই ক্যালকুলেশনের বাদ বাকিটায় তোমাদের আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আমরা সেইটাকে নিয়ে এবার আলোচনা করব এই প্রবলেমটায় ডিরেক্ট ওয়েজেসে ওয়ার্কারদের কিছু ওয়েজেস পেমেন্ট করে দেওয়া হয়েছিল কিছু ওয়েজেস আউটস্ট্যান্ডিং ছিল এইখানে দুটোকেই আমরা নিয়েছি তেমনি অ্যালাউন্সেস অ্যান্ড বোনাস যেটা দেয়া হয়েছে সেটাকেও অ্যাড করা হয়েছে আবার কস্ট অফ অ্যানুইনিটিস টু প্রোডাক্টিভ ওয়ার্কার সেটাকেও আমরা অ্যাড করেছি তেমনি রয়্যালিটি অন প্রোডাকশান কস্ট অফ পেটেন্ট কস্ট অফ ড্রয়িং ডিজাইন লেআউট কনসালটেন্ট ফি লাইসেন্স ফি সাব কন্ট্রাক্টিং এক্সপেন্সেস হায়ার চার্জেস অফ ইকুইপমেন্ট ফর এ স্পেশাল জব অপারেটিং অ্যান্ড মেনটেনেন্স কস্ট অফ স্পেশাল মেশিন এই খরচাগুলোকে আমরা ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস হিসাবে যোগ করেছি বাদ বাকি যে পোর্শনটুকু আছে সেইটুকু ফর্ম্যাটে যেমন বলা আছে সেই ওয়াইজ ফিগারগুলোকে বসিয়ে দিলেই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে তেমনি তিন নম্বর প্রবলেমটায় ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফ্যাক্টরি ওভারহেডকে বেস করে প্রবলেমটা তৈরি করা হয়েছে এই প্রবলেমটা সলিউশানে তোমরা দেখতে পাবে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টরি ওভারহেডকে এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং তারপরে অন্যান্য খরচাগুলোকে বসিয়ে দিলেই এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে তাই এটা নিয়ে ডিটেলে আলোচনা করলাম না কারণ এখানে আলোচনা করার কিছু নেই তোমরা এই ফ্যাক্টরি ওভারহেডগুলো কি কি হতে পারে সেটা একটু দেখে নিও সিমিলারলি চার নম্বর প্রবলেমে অফিস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওভারহেডের ওপর বেস করে প্রবলেমটা তৈরি হয়েছে এই প্রবলেমেরও সলিউশন নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই তোমরা অফিস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওভারহেডে কি কি নেওয়া হয়েছে সেটা একটু দেখে নিও তা আর বাদ বাকি ফিগারগুলোকে বসালেই এই প্রবলেমটারও সলিউশন খুব সহজেই তোমরা করে নিতে পারবে একই রকমভাবে এই পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটায় সেলিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেডের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তোমরা এটার অ্যান্সারে সেলিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেডে কি কি নেওয়া হয়েছে সেটা একটু দেখে নিও তাছাড়া এই প্রবলেমটাতেও তেমন কিছু বলার নেই ছ নম্বর কোয়েশ্চেনটা তোমরা যদি ভালো করে দেখো তাহলে দেখতে পাবে এখানে ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস দু রকমভাবে আছে একটা অ্যাট প্রাইম কস্ট একটা অ্যাট ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপেন্সেস অথচ আমরা ফর্ম্যাটে দেখেছি ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস ফ্যাক্টরি ওভারহেডের সঙ্গে অ্যাড হয় কিন্তু কোনো প্রবলেমে যদি ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস এই রকমভাবে থাকে যে পোর্শনটুকু প্রাইম কস্টের জন্য ইউজ হয়েছে সেইটার ওপেনিং ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস প্রাইম কস্ট ক্যালকুলেশন করার আগেই অ্যাড এবং ক্লোজিং ওয়ার্কিং প্রোগ্রেসটা লেস করতে হবে আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কিং প্রোগ্রেসগুলো ফ্যাক্টরি ওভারহেডের সঙ্গে যেরকম অ্যাড এবং লেস হয় সেরকমইভাবেই অ্যাড লেস করতে হবে আর যদি কোশ্চেনটা তোমরা ভালো করে দেখো সেখানে দেখতে পাবে ফিনিশড গুডের ওপেনিং স্টকে কত ফিনিশড গুড ছিল সেটা বলা আছে ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশড গুডের ইউনিট বলে দেওয়া আছে আর কত ইউনিট ফিনিশড গুড সেল হয়েছে সেটা বলে দেওয়া আছে কিন্তু কত ইউনিট প্রোডাকশান হয়েছে সেটা বলে দেওয়া নেই সেটা তোমাদের বার করতে হবে আর সেটা বার করার নিয়ম হলো সেল অফ ফিনিশড গুড তার সঙ্গে ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশড গুড অ্যাড করবে এবং সেই ফিগার থেকে ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশড গুডের ফিগারটাকে বাদ দিয়ে দেবে যে ফিগারটা পড়ে থাকবে সেটাই হলো প্রোডাকশান অফ ফিনিশড গুড কোশ্চেনটা ভালো করে দেখলে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করবে এইখানে ফিনিশড গুডের ভ্যালুটা বলে দেওয়া নেই কোশ্চেনে বলা আছে এখানে মেটেরিয়ালের জন্য ফিফো সিস্টেম ইউজ করা হয় অর্থাৎ যে ফিনিশড গুডটা সেল হয়েছে সেই সেলটা তাহলে প্রথম আট হাজার ইউনিট থেকে সেল হয়েছে প্রথমে আর ব্যালেন্সটা কারেন্ট ইয়ারের প্রোডাকশান থেকেই সেল হয়েছে এখান থেকে আমরা বলতে পারি তাহলে যে ফিনিশড গুডটা বছরের শেষে পড়ে আছে সেই ফিনিশড গুডটা এই বছরেরই প্রোডাকশানের অংশ তাহলে তিরিশ হাজার ইউনিটের কস্ট অফ প্রোডাকশান যেটা ছিল সেটার ওপর বেস করেই এই ফিনিশ স্টকের ভ্যালুয়েশনটা করতে হবে আর যেহেতু আঠাশ হাজার ইউনিট বিক্রি হয়েছে সেহেতু সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেডে ওইখানে আঠাশ হাজার ইউনিটের ওপর বেস করেই ক্যালকুলেশান করতে হবে এবং প্রফিটটাও আঠাশ হাজার ইউনিটের ওপর বেস করেই ক্যালকুলেশান করতে হবে এরপর সাত নম্বর কোশ্চেন 
এইটা এক ধরনের এস্টিমেটেড কস্টশিট এবং এই কোশ্চেনটার সলিউশানে তোমাদের দুটো কস্টশিট তৈরি করতে হবে একটা কস্টশিটের ওপর বেস করে তোমাদের আরেকটা কস্টশিটের ক্যালকুলেশান করতে হবে এবং কোশ্চেনে যেরকমভাবে চেঞ্জেসগুলো বলা আছে সেই চেঞ্জেসগুলোকে সেইভাবে ইমপ্লিমেন্টেশান করতে হবে এরপর আট নম্বরে যে কোশ্চেনটা আছে সেখানে র মেটেরিয়াল পার্চেজের ফিগারটা মিসিং আছে এই প্রবলেমটায় প্রথমে ব্যাক ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে র মেটেরিয়াল পার্চেজের ফিগারটা বার করতে হবে সেই ফিগারটা পেয়ে যাওয়ার পর কস্টশিটের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফিগার অলরেডি কোশ্চেনে দেওয়া আছে এবং সেই সব ফিগারগুলোকে নিয়ে কস্টশিটটা তৈরি করতে হবে এর পরের যে কোশ্চেনটা সেই কোশ্চেনটাই আমার আজকের টপিকের শেষ কোশ্চেন এবং এই কোশ্চেনটা কস্ট বিহেভিয়ারের ওপর বেস করে একটা এস্টিমেটেড কস্টশিটের প্রবলেম তোমরা যদি এই প্রবলেমটা ভালো করে দেখো তাহলে দেখতে পাবে সেখানে ফিক্সড কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট আছে বিভিন্ন ওভারহেডের মধ্যে এবং সেগুলোই কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেইটার ওপর বেস করেই এই কস্টশিটটা তৈরি করতে হবে এটাও ওয়ান টাইপ অফ এস্টিমেটেড কস্টশিট এবং আশা করি এটা সলিউশানটা তোমরা একবার যদি দেখো তাহলে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে কিভাবে এটা করা হয়েছে বন্ধুরা আজকে আমরা নটা টাইপের কস্টশিট নিয়ে আলোচনা করলাম এই কস্টশিটগুলো নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কনফিউশান থাকে তোমরা আমায় জিজ্ঞেস করতে পারো আমি সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর কস্টশিট করার সময় মনে রাখবে প্রধান জিনিস হলো এটার ফরম্যাট এটার ফরম্যাট যার যত ভালো মুখস্থ থাকবে সে তত ভালো কস্টশিটটা করতে পারবে এবং ফরম্যাটের ওপরই এই কস্টশিটটা পুরো ডিপেন্ড করে আছে তোমাদের কোশ্চেনে সব ধরনের ইনফরমেশান দেয়া থাকবে তোমাদের শুধু সেটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ফেলে সলিউশান করতে হবে তাই জন্য ফরম্যাটটা আমি আবার তোমাদের স্ক্রিনের ওপর তুলে দিলাম তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো আমাদের উপস্থাপনা এইটুকুই ছিল যদি তোমাদের এই উপস্থাপনা ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটা লাইক করো এবং তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গেও শেয়ার করো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর নিয়মিত নোটিফিকেশানের জন্য বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে দিও আজকের মতো টাটা